వెల్కమ్ టు ఆకేరు న్యూస్ ఒకప్పుడు మ్యాక్స్ కేర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఏకశీల హాస్పిటల్ చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ చాలా బాగున్నామండి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు అనగానే మ్యాక్స్ కేర్ హాస్పిటల్ గుర్తొస్తుంది మ్యాక్స్ కేర్ అనేది మీ పేరుకు పర్యాయ పదంగా మారింది కదా మరి ఎందుకు మ్యాక్స్ కేర్ హాస్పిటల్ని ఏకశీల హాస్పిటల్గా మార్చడం జరిగింది ఈ ఢిల్లీలో ఒక కేసు పడిందండి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ మీద ఈ మ్యాక్స్ కేర్ అనే పదాన్ని వాడకూడదనే ఒకటి కేసు అక్కడ ఢిల్లీ కోర్టులో సాకేత్ కోర్టులో వేశారు వారి నోటీస్ రాగానే మేము స్పందించి ఏకశిల హాస్పిటల్ మనకు వరంగల్కు అనుగుణమైన పేరు కాబట్టి ఏకశిల పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి అందరం అనుకొని ఏకశిల హాస్పిటల్ పెట్టేసి దాన్ని ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని శ్రీమంతుడి సినిమాలో మహేష్ బాబుతో పోలుస్తున్నారు మీ ఊరి ప్రజలు అంత గొప్పవాణి ఏం కాదు ఎందుకంటే సార్ అంటే మీ ఊరి ప్రజల కోసం అంతగా ఏం చేసి అంటే నాకు ఊరంటే అమితమైన ప్రేమ మా కాట్రేపల్లి విలేజ్ అంటే నాకు చాలా అనుబంధమైన ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడనే హాలిడేస్ అంతా గడిపే వాళ్ళం కాబట్టి అక్కడ ఉన్న వాతావరణం కానీ అక్కడ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరితో బాగా మింగిల్ అయిపోయి అలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం మేము స్వగ్రామం మీకు కాట్రపల్లి కాబట్టి మీరు వెళ్ళడం ఎంజాయ్ చేయడం అంతా ఓకే కానీ అట్లా చేసినా కూడా ఊరు ప్రజలు మిమ్మల్ని అమితంగా ఇష్టపడడం అమితంగా మా కోసం చాలా చేశారని చెప్పడం మామూలు విషయం కాదు సార్ ఆ రకంగా వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడ్డారు ఊరి జనాల కోసం వాళ్ళకు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండే డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం దానికి నేను స్పాన్సర్ చేసి బోర్ వేయించడం జరిగింది డ్రింకింగ్ వాటర్ మనం వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక ల్యాండ్ ఉంటే ల్యాండ్లో మనం ఒక ఫంక్షనల్ కట్టి వాళ్ళకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పుకుంటే పోతే చాలానే ఉన్నాయి కానీ అందుకే కదా సార్ ఆ విధంగా మీరు ఆ ఊరి ప్రజల కోసం చాలా చేశారు కాబట్టి అంతే ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళకి ఏమన్నా ఈ హాస్పిటల్ ఏమైనా ఇబ్బంది జరుగుతుంటే వాళ్ళకు మా మా మేడం డాక్టర్ సంధ్యారాణి హాస్పిటల్ అంటే ఇది మన లక్ష్మీనరసింహ హాస్పిటల్ వాళ్ళకు కన్సిషన్తో వాళ్ళకు డెలివరీస్ చేయడం కానీ ఇంకేమైనా ఇబ్బందులు లేడీస్కి ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా సరసమైన ధరలకు కొంతమందికి ఫ్రీగా కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నాయి సబ్స్టేషన్ కూడా నేనే చాలా ముందరబడి సబ్స్టేషన్ ఏమి చేయడం జరిగింది ఆ ఊరికి వాళ్ళకు సమస్యలు వచ్చినా కూడా నేను వాళ్ళకు అండగా ఉంటానని వాళ్ళకు తెలుసు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను ఇప్పటికి కూడా వెంకరెడ్డి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మా 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 నాన్న ఎట్లా చేసిండో మేము కూడా అట్లా చేయాలని వాళ్ళు కూడా ఊరుకు ప్రతి నిధులైనా కూడా గుళ్ళు గోపురాలకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చుకుంటూ మా ఆఫీస్ పక్కన పడి ఒక పది ఎకరాల బిట్టుండే ఊరు డెవలప్మెంట్ కావాలంటే మనిషికి ఒక నూట పదిహేను గుంటలు విలేజ్ల వారికి ఇచ్చేసినాడు శివుని గుడి కూడా దొరవారే డెవలప్మెంట్ చేసినారు మళ్ళీ ఫంక్షనాలు కూడా సొంతంగా ఒక యాభై లక్షలతో ఫంక్షనాలు కట్టించినారు అంగడిలో రెండు గుళ్ళు మారమ్మ ఎల్లమ్మ గుడి అవి కూడా దొరవారే కట్టించిన అవి ఒక ఇరవై లక్షలతో కరోనా పీరియడ్ల కనీసం ఒక ఆరు నెలల పాటు ఉప్పులు పప్పులు నూనె సబ్బులు ప్రతి ఒక్క వస్తువు ఇంటికి సంబంధించిన వస్తువు ఇంటింటికి చెంద చేసినారు వాళ్ళ కొడుకులు కోడాలను మొత్తం అమెరికా నుంచి వాళ్ళ అక్కలు కూడా పంపిస్తే నేనే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన రెండో టర్మ్లో కూడా ఫుల్ కరోనా ఎక్కువైంది ఎక్కువైన కూడా మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలలకు ఆరు నెలల గాసం ఇంటింటికి ఇవ్వబడింది నాలుగు లక్షలతో ఆ కటకమాశమ్మను నిలబెట్టి దాన్ని స్థాపించినారు వాటర్ ప్లాంట్ ఊరి జనాలకు కావాలంటే బోర్ వేపించి నీళ్ళు అందజేసినారు వాళ్ళు కరెంటు బిల్లులు గ్రామ పంచాయతీ ఎక్కువ కట్టవలసి వస్తుంది ఇదే సోలార్ లైట్లు అయితే కరెంట్ మా కరెంటు కట్టకుండా ఉంటుంది ఎందుకు జ నష్టం ఏది చేయాలని ముప్పై లక్షలతో సోలార్ లైట్లు ఎక్కడెక్కడ గల్లి గల్లికి పెట్టిండు ఏ ఆపద అయినా కూడా ఎవరు పోయినా కూడా స్పందించి వాళ్లకు మా విలేజ్ వరకు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు డబ్బులు మొత్తం వాళ్ళ జేబు గుండా పెట్టుకునైనా కూడా మమ్మల్ని కాపాడుకుంటారు మా ఊరు దొరలు కుందూరు లక్ష్మీనరసింహ హాస్పిటల్ పెద్దమూరి దగ్గర ఆడ కూడా చాలా హెల్ప్ జరుగుతుంది అందుకంటే నెలకు ఒకసారి ఆపరేషన్ ఫ్రీ కరుణాకర్ రెడ్డి బిడ్డ పెళ్లి చేసుకు పెళ్లి చేస్తే ఊరు మొత్తం జనాలకు మనిషికో ఇంటికో కంటే వంద వెయ్యి రూపాయల చొప్పున చీరలు ఇచ్చి మగవాళ్ళకు బట్టలు ఇచ్చి భోజనాలు పెట్టాను సార్ మేము మా అక్కెర న్యూస్ బృందం మీ స్వగ్రామమైన కాటర్పల్లికి వెళ్ళడం జరిగింది అదేవిధంగా మీ గడిని గడి లోపల ఉన్నటువంటి పురాతన వస్తువులను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది మీ ఊరి ప్రజలతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అసలు గడిని ఎలా కట్టారు మీకేమైనా ఆ 
అనుభవాలు నేను పుట్టింది అరవై ఏళ్ళు కాబట్టి నాకంటే నాకు పుట్టకంటే ముందే మా ఫాదర్ అది కట్ చేయడం జరిగింది మా ఫాదర్ నిజంగా గొప్ప వ్యక్తి అతను ఇతరులకు సాయం చేసి తెలుసు తప్ప ఇంకా ఏదో ఇంకా మనం బయట నుంచి ఆశించాలనే ఎన్నడూ కూడా అనుకోలేదు ఫస్ట్ మా ఊర్లో నుంచి ఎనభై ఎకరాల ఆస్తిని మేము సీలింగ్ ల్యాండ్లో డొనేట్ చేయడం జరిగింది అంటే మా ఫాదర్ యొక్క స్ఫూర్తి అన్నట్టు అందరూ ఏం చేశారంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు సీలింగ్ ల్యా అనే ఒక చట్టం వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళ పేర్ల మీద మార్చుకొని అందరూ అట్లా ఉంచుకున్నారు ఎందుకు మనము మన ఊరికి డెవలప్ చేద్దామని ఆలోచనతో ఎనభై ఎకరాల ల్యాండ్ను డొనేట్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజులలో సీఎం గారు వచ్చి మా ఫస్ట్ అసలు ఇంత పెద్ద అసలు వ్యక్తి ఎవరు మా ఫాదర్ గొప్పతనాన్ని అంటే ఏంది అసలు ఎవరు ఎనభై ఎకరాలు డొనేట్ చేయడం ఏంటి లేకపోతే దాన్ని ఇవ్వడం ఏంటి అసలు సీలింగ్లా ఇంత ఎవరు ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం ఇస్తున్నారంటే ఇది ఏందో అని ఒకసారి వాళ్ళకు రావడం జరిగింది అక్కడనే వాళ్ళకు అందరికీ ఆ ల్యాండ్ అంతా కూడా ల్యాండ్లెస్ పూర్కు పంచడం జరిగింది అది ఒక చాలా గొప్ప విషయం అండి అది అదే నేను కూడా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాను సరే ఒకప్పుడు మీకు ఎన్ని వందల ఎకరాల భూమి ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత మాకు ఉన్నది ఎంత అండి మాకు ఉన్నది మొత్తం అందరికీ కలిసి నాకు తెలిసి రెండు మూడు వందల ఎకరాల ఎనభై ఎకరాలు ఇచ్చి అంటే గొప్ప విషయమే నాకు కూడా చాలా అంటే ఇప్పటికీ నేను ఇప్పటికే అక్కడ భూమి ఏమి అమ్మలేదు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ వ్యవసాయం చేస్తూనే ఉంటాను చిన్నప్పుడు మీ గడికి సంబంధించిన అనుభవాల గురించి చెప్పండి సార్ అంటే సినిమాలో చూపించిన విధంగానే ఉండేదా మీ గడి అంటే పని మనుషులు పాలేర్లు అంతా సందడి సందడిగా సందడిగా ఉండేది మేము పోయినప్పుడల్లా మేము అందరం దాదాపు మా పిల్లలు అందరం అసలు స్కూల్ హాలిడేస్ అంటే నెల రోజులు అక్కడే ఉండేవాళ్ళం బావులలోకి పోయి ఈత నేర్చుకునే వాళ్ళము అదేవిధంగా అసలు ఊర్లో వంటలు అవి ఉంటే పిండి వంటలు చేయడం అవి హడావిడిగా ఉండేది పాలేర్లు ఉండేది అంతా అసలు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది సార్ ఊర్లో ఇప్పటికీ వెళ్తే కూడా అసలు మనకు రావుద్ది కాదు అసలు అంత అంత మంచి వాతావరణం పొల్యూషన్ ఫ్రీ వాతావరణం బాగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంతమంది అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ముగ్గురము అన్నదమ్ములు నలుగురు అక్క చెల్లెలు అండి మేము అక్షరగా మా పెద్ద అన్న గారు జరిగిపోయారు మా పెద్ద అక్క కూడా జరిగిపోయింది మిగతా ఇద్దరు సిస్టర్స్ అమెరికాలో ఉంటారు ఒక సిస్టర్ ఇక్కడ వరంగల్లో ఉంటుంది బ్రదర్ అంటే మా బ్రదర్ వెంకటరెడ్డి డాక్టర్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఆరోగ్యంగా చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనకు ఏకశిల హాస్పిటల్స్లో ఆరోగ్యంగా చేస్తూ ఉన్నాడు వారి కూడా బాగా ఊరంటే ప్రేమ బాగా మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు సార్ అంటే అప్పట్లో కాటరపల్లిలో హై స్కూల్ వరకు ఉండేదా నేను ఇక్కడ కాకతీయ స్కూల్లో చదివాను అక్క అనే వాళ్ళు అక్కడ ఊర్లో కొద్ది చదివిన తర్వాత మర్కజీ స్కూల్లో చదివారు వాళ్ళు నా ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడ చేశానంటే ఎన్ఐటి సిల్చర్లో చేశాను అస్సాంలో నాకు ఇంజనీరింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను నేను అందులో కూడా నేను కాలేజ్ సెకండ్ నేను ఎక్కడ చేశారు సార్ అంటే ఎన్ఐటి సిల్చర్ అని అస్సాంలో ఉంటుంది సార్ సార్ ఆ ర్యాంకు మెకానికల్ అంటే ఒక ఆర్సీలు అక్కడే దొరికింది మిగతా ఇక్కడ ప్రైవేట్ కాలేజ్ అన్నిట్లలో ఉంటుండే కానీ నాకు బయటకు వెళ్తేనే కొంచెం మనము ఆ టాలెంట్ అనేది బయటకు వస్తుంది చెప్పేసి ఎట్లా సర్వే అవ్వాలన్న ఆలోచన ఉంటుందని చెప్పేసి మా పేరెంట్స్ కూడా పేరెంట్స్ అంటే అప్పుడు పేరెంట్స్ లేరు కానీ మా బ్రదర్ చెప్పాడు బయటకు వెళ్తేనే మంచిదని చెప్పేసి చెప్పడంతో నేను కూడా దూరమైన పర్లేదని చెప్పేసి వెళ్ళేవాళ్ళం టూ డేస్ పట్టేది ట్రైన్లో వెళ్తే సార్ అక్కడ వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండేది అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మీ కాలేజ్ డేస్ కాలేజ్ డేస్ అంటే ఆర్ఈసీ అంటే త్రూఅవుట్ ఇండియాలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టోటల్ అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు నాకు అసలు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇట్లా నోటిఫికేషన్ పడ్డది నేను అసలు రొటీన్గా పోయి ఇట్లా ఎగ్జామ్ రాస్తే నాకు ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది ఓకల్ వన్ ఇయర్ ఇట్లా ప్రయత్నం చేస్తే అంటే మాకు అక్కడ బాగా ఎడ్యుకేషన్ బాగా చెప్పారు ఎన్ఐటిలో చాలా మంచిగా ఉండేది ఎయిటీ ఎయిట్లో అయిపోయింది నాది వచ్చిన తర్వాత నైంటీ ఫోర్లో నాకు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్గా జాబ్ రావడం జరిగింది తర్వాత టూ థౌజండ్ లెవెన్లో నేను రిజైన్ చేయడం జరిగింది రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఏకశిల హాస్పిటల్ అంటే మ్యాక్సిల్ హాస్పిటల్ మనం స్థాపించడం జరిగింది దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే రిజైన్ చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏదో ఒక మనం పబ్లిక్ ఉపయోగపడి పని చేయాలన్న ఆలోచనతో నేను వెతుకుతా ఉన్నా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్ ఉపయోగపడే ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని చేయాలనుకున్నాను హాస్పిటల్ ఎందుకు పెట్టాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందంటే అప్పటి వరకు వరంగల్లో క్యాత్ ల్యాబ్ ఉన్న ఫెసిలిటీ ఉన్న హాస్పిటలు ప్లస్ క్రిటికల్ కేర్ ఫెసిలిటీ ఉన్న హాస్పిటల్ అప్పటి వరకు లేదు క్రిటికల్ కేర్ అంటే మీకు ఏం తెలుసు బాగా సడన్గా ఏమైనా కొలాబ్స్ అయిన పేషెంట్ ఇమీడియట్గా ఒక అర్ధ గంట
బైపాస్ సర్జరీ కూడా ఫస్ట్ టైం మేము చేయడం జరిగింది ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా మేము దాదాపు ఇరవై మందికి బైపాస్ సర్జరీ చేస్తాను హైయెస్ట్ సర్జరీస్ హైదరాబాద్కి వెళ్తే వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండేది మధ్య దారిలో చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది చూసాం ఇక్కడ మేము చాలా మంది మేము సేవ్ చేయడం జరిగింది నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హాస్పిటల్ బాగా నడవాలని ఎన్నడు కోరుకోలేదు నేను ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నా ప్రజాముఖంగా ఎవరికి కూడా హాస్పిటల్ అవసరం పడద్దు భయ అదృష్టం బాగాలేక మనకి ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే తప్ప హాస్పిటల్ రావాలని కోరుకుంటే కానీ హాస్పిటల్ బాగా నడవాలి అలా డబ్బులు చంపాల్సిన ఉద్దేశంతో అయితే మాత్రం మేము హాస్పిటల్ పెట్టలేదండి అలా మెయింటెనెన్స్ కొరకు మనము చేయాల్సి వస్తుంది తప్ప మనం లాభార్జనతో అయితే మనం పెట్టలేదు ఓన్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సార్ మీరు మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ఇంతకాలం పనిచేశారు ఎక్కడెక్కడ చేశారు సార్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో నాకు జాబ్ రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ లెవెన్ అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నేను సుదీర్ఘంగా పనిచేశాను వితౌట్ రిమార్క్తో నేను ఆ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వరంగల్ నేటివ్ ప్లేస్లో నేను పనిచేయడం జరిగింది నేను సర్వీస్ చేయాలనే ఆలోచనతోనే నేను పోస్టింగ్ వరంగల్ తీసుకోవడం జరిగింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చేసిన సార్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఇంకా ఎలాంటి అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నారు చాలా మందికి నేను లైసెన్స్లు ఇవ్వడం జరిగింది చాలా బీద వాళ్ళకు మనము కేసులు ఎప్పుడైనా రాస్తే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటే ఫైన్లు నేనే కట్టుకునే రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఆటో వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకి కానీ ఎవరిని అడిగినా కూడా నా పేరు ఈరోజు చెప్పినా కూడా మంచి గౌరవం ఉన్నది ఇప్పటికి వెళ్ళినా కూడా కరుణాకర్ రెడ్డి గారు బాగున్నారని అట్లా పలకరించి మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నాయి ఇప్పటికి సార్ మరి మీరే కొంత భూమిని ప్రజలకి ఇవ్వడం పంచిపెట్టడం లాంటిది జరిగింది అంటే మీకు ఏ విధమైన లోటు అనేది లేదు అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటారు అప్పటి పరిస్థితులు అని ఏముండేండి ఇప్పుడు అప్పుడు వ్యవసాయము అప్పుడు చాలా కరువు కాలంలో ఉండే అంతకు ముందు ఓన్లీ వ్యవసాయం మీద బతికిన కుటుంబం మాది మా ఫాదరు ఒకసారి ఎమ్మెల్యే కూడా ఎన్నికయ్యడం జరిగింది అరవై రెండు నుంచి అరవై ఏడు ఆ రోజులలో ఉన్న అంటే అప్పటివరకు నేను పుట్టలేదు సిక్స్టీ సెవెన్లో నేను పుట్టాను కాబట్టి మా పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటున్నా అయితే ఏంటంటే వీరే సొంతంగా ఆస్తులు కొని అమ్మి ప్రజలకు సేవ చేయడం జరిగింది ఆ రోజులల్లో ఎందుకంటే ఫస్ట్ బస్ వేయించడము కరెంటు నానగర్ కాలంలో చేసిన నానగర్ కాలంలో అప్పటి కాలంలో ఏమైందంటే ఆర్టీసీ బస్ వేయించాలంటే మినిమం ఇన్ని సీట్లు కనుక వాళ్ళకి టికెట్లు కనుక బుక్ కాకపోతే ఆ బస్సు అది మనకు లాభాలు లేవు అని చెప్పేసి ఆ బస్సు ఆపేవాళ్ళు ఆ రూట్లో మా ఫాదర్ డైలీ ఎంతమంది ఎక్కిరో అలా చూసి ఆ కండక్టర్ చెప్పేవాడు అంట సపోజ్ ఒక పది టికెట్లు కట్టేనాయి అనుకోండి ఇంకొక పది అను ఇట్లా పది మంది ఇంకా తీసుకునే అంటే డైలీ ఆ పది పది ఎంత అయితే తక్కువ పడతాయో ఆ టికెట్ల పైసలు మా నాన్నగారు ఇచ్చేవారు ఇచ్చి అంటే బస్సును చేయడం జరిగింది కరెంట్ ఇప్పించడం జరిగింది బస్సు రావాలి బస్సు రావాలి కాబట్టి ఆ సస్టైనబిలిటీ కొరకు ఆ రోజు అమౌంట్ కట్టేసి టికెట్లు తక్కువ టికెట్లు చింపి అట్లా పెట్టి ఆ బస్సును కంటిన్యూస్ అని నడిపించేవారు సార్ నాన్నగారు ఏ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఇండిపెండెంట్గా గెలిచారండి అది చాలా గొప్ప విషయం ఇండిపెండెంట్ పువ్వు గుర్తు మీద ఇండిపెండెంట్గా గెలిచారు పార్టీలకు అతీతంగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా గెలిచారంటే నాన్నగారికి ఎంతో మంచి పేరు ఉంది మంచి పేరు ఉన్నట్టే మా నాన్నగారు కుందూర్ లక్ష్మీనరసింహారెడ్డి కాట్రపల్లి వాస్తవులు వారు నైన్టీన్ ట్వంటీలో జన్మించినారు తర్వాత ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న కాట్రపల్లి ఇల్లు దాంట్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో గృహప్రవేశం చేసి మా అప్పుడు మా పెద్ద అక్కయ్య గారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో జన్మించి ఇంట్లో ఉన్నారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్గా గెలిచారు వర్ధన్నపేట అప్పుడు బ్లాక్స్ ఉండే ఇండిపెండెంట్గా ఎవరితో చేశారంటే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేతో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేతో మా నాన్నగారిని త్రీ డేస్ అప్పుడు కిడ్నాప్ చేశారు విడ్డ్రా కోసం విడ్డ్రాల్ చేయడానికి అది అశోక్ కృష్ణారెడ్డి కొందరు తీసుకెళ్ళారు అప్పుడు నేను చిన్నపిల్ల నన్ను చిన్న సిక్ అయితే మనం అనకుండా తీసుకెళ్ళారు మా అమ్మమ్మ ఉండే ఏడుస్తూ ఉంటే ఏంటి అమ్మమ్మ అంటే మీ నాయన లీడరా వస్తారా త్రీ డేస్ వెయిట్ చేసినవాడిని త్రీ డేస్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ డే వచ్చాడు తర్వాత ఈ అగ్రాచారి గారు ఉండే వరంగల్ అప్పుడు ఇందిరాగాంధీతో బ్రహ్మాన్ అసలు టాప్ లెవెల్ ఉన్నారు కానీ మళ్ళీ ఈయన వస్తే మా అందరికి ప్రాబ్లం అని మినిస్టర్ ఈయన రావద్దని మా అవన్నీ మా నాన్నగారిని ఇది చేశారు సార్ నాన్నగారు టైంలో అంటే తాను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు తాను చేసిన పనుల గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఆ రోజులలో ఉద్యోగాలు ఇప్పించారు వాటర్ ఫెసిలిటీ మెయిన్ చెరువులు గిన బాగా చేయించడం జరిగింది రోడ్ వేయించడం జరిగింది
మా అన్ని ఊర్లకు పవర్ రావాలని నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఫౌండేషన్ ఇప్పించారు ఎమ్మెల్యే కాగానే మైలారం స్లబ్ స్టేషన్ స్టార్ట్ చేశారప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్లో అది కంటిన్యూ అయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఊరికి ఒక బస్ అని పెట్టారు ఊరికి ఒక బస్ అని పెట్టిన తర్వాత ఆ బస్సు రోడ్డు లేకుంటే నాన్నగారు ఆ రోడ్ల మీద కూర్చొని రోడ్లు బస్సు తీసుకొచ్చారు అదే సంవత్సరంలో సీలింగ్ వచ్చింది సీలింగ్ యాక్ట్ సీలింగ్ యాక్ట్లో మనకి ఇంత ల్యాండ్ ఎందుకు మనకు వద్దని చెప్పేసి ఎనభై ఎకరాలు గ్రామ ప్రజలు మంచిచ్చారు గ్రామ ప్రజలు మంచిచ్చింది ఏంటంటే ప్రతిదీ వీళ్ళు అమ్ముకుంటారని చెప్పేసి జాయింట్ ఫార్మింగ్ సొసైటీ ఫామ్ చేసి నిరుదుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అప్పుడు నెవెన్యూ రెవెన్యూ మినిస్టర్ వారితో ఓపెన్ చేయించారు అదే టైంలో మన భారత్ టీవీస్ అని వచ్చాయి అది ఊర్లో ప్రతి సండే పెట్టి అందరు సినిమాలు చూపించడం కానీ ఊరికి చేసిన సేవలలో ఒకటి అంగడి ఇప్పుడు మన వెటర్నరీ హాస్పిటల్ లేదు ప్రతి ఊరికి వెటర్నరీ హాస్పిటల్ ఉంది మా ఊర్లో వెటర్నరీ హాస్పిటల్ ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో పవర్ వచ్చింది మా ఏరియా నుంచి ఇసునూరు రామచంద్ర రెడ్డి ఊరు దాకా పోయింది తర్వాత డెవలప్మెంట్స్ అంటే మేము చేసినవి చాలా ఉన్నాయండి ఏ చెప్పుకోవడానికి ఒకటి వారాన్ని చెప్పడానికి లేదు మా నాన్నగారు చేసినవి మా నాన్నగారు సెవెంటీన్ అల్లే చనిపోయారు బస్సు వేసినవి కరెంట్ అయితే తెచ్చిండు ఇష్ట కష్టాలకు వస్తే వాళ్ళకి ఆదుకున్నాడు ఏ రవ్వలకు వచ్చిన మనిషి ఎకరం ఆరు ఎకరం పంచిచ్చిండు మన పెద్దరు ఏడేళ్ళు కరువు వచ్చేది ఏడేళ్ళు కరువు వస్తే ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు సాధిండు తెచ్చి అది చెప్తాను ఇప్పుడు కరువు వచ్చింది గడ్డి తెచ్చిన అని చెప్పాల రెండు లారీల గడ్డి తెప్పించుడు వడ్లిచ్చిండు తిను మక్కలు పడిన మక్కలు ఓ రెండు మూడు ఏళ్ళు ఆ దొరతోనే బతికినాం ఎక్కడే మండపోతాయి ఏం చెప్తాం మరి ఎవరికైనా నూరు రోజు యాభై ఇస్తూనే ఉండేది తింటేనే ఉండేది పోతూనే ఉండేది పని మాత్రం వెనకకు రాకపోయి ఇక్కడ సీలింగ్ కట్టించుండు ఇక్కడ సీలింగ్ ఇచ్చిండు ఎడ్డ కట్టించుండు ఎడ్డ కొనుక్కొచ్చిండు బండి ఇప్పించుడు బండ్లు మందుకి వాళ్ళ గడ్డి అయిపోయి గడ్డి తెచ్చి బండ్లలోకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో పది ఇరవై బండ్లకు వచ్చాడు ఈ సీలింగ్ ఇచ్చాడు అన్ని మంచి మంచి పనులు చేసాడు ఏ సెలగొట్టు పని చేయలే జనరల్గా మీ ఫ్యామిలీ రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం కాబట్టి మరి మీరెందుకు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు లైన్లో నేను వెళ్ళానని నాకు ఏం ఆలోచన లేదండి ఇప్పటికి కూడా నాకు ఏం లేదు ఆలోచన నాకు ఇదే హ్యాపీగా ఉన్నది నాకు ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంటే చాలా ఎందుకంటే రిజైన్ చేయడం కూడా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను రిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు రాజకీయాలం వస్తే ఏమైందంటే మనము ప్రజలే ఫ్యామిలీ అవుతారు మనకు అప్పుడు వాస్తవంగా ఆలోచిస్తాయి ఇప్పుడు ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే సక్సెస్ అవుతున్నారో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లైఫ్ కంటే ఎక్కువ ప్రజల మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నారు టైం అట్లయితే మనం రాజకీయంలోకి వెళ్ళాలి లేదంటే నా ఉద్దేశంలో ఏదో టైంపాస్గా రాజకీయాలకు వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు అంటే డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు కదా సార్ ఫోర్స్ లేదు కానీ అక్కడ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ రాజకీయం అంటే ఒక ఉద్యోగం తీసుకున్నట్టు అది నా జాబ్ ఏంటి మొత్తం ట్రాన్స్ఫరబుల్ జాబ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వరంగల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పోస్టింగ్ ఏమంటే ఇవ్వరు కాబట్టి కరీంనగర్ చేశాను తర్వాత రామగుండం చేశాను దగ్గర దగ్గర పోస్టింగ్లు ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడ దూరం వేస్తారన్న ఆలోచన మా వైఫ్ డాక్టర్ గైన కాలేజ్ కాబట్టి వారు నా ఎంబడి రాలేరు ఇక నేను పిల్లలు కూడా అప్పుడే ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అని ఆలోచనతో నేను రిజైన్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు లేవంటారా నాకైతే అటువంటి ఏం ఆలోచన లేదండి ఇప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీలు మిమ్మల్ని ఒత్తిడి చేయడం లేదా ఎన్ని చేసినా కూడా నేను వాళ్ళకు సాఫ్ట్గా రిక్వెస్ట్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వద్దండి నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి నేను ఏదో నా పని నేను చేసుకొని పోతున్నా అందరూ మిత్రులు ఉన్నారు అన్ని పార్టీలలో నాకు మంచి మిత్రులు ఉన్నారు రాజకీయాల్లోకి వస్తే జిల్లాకు కూడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది కదా అంటే మీ గ్రామానికి ఒక్క గ్రామానికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారా మా ఫాదర్ ఉన్న మా మదర్ చెప్పింది ఒకటే అండి మనము ఎవరికైనా సాయం చేసే అవకాశం దొరికినప్పుడు సాయం చేసినంత మంచి పని ఇంకోటి ఉండదని చెప్పారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఇంకెక్కువ ఉపయోగపడవచ్చు కదా సార్ అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ డెఫినెట్గా మీరు అన్నది ఒకటి కానీ దానికి ఏంటంటే ఫుల్ టైం జాబ్ అండి నేను జాబ్ వదిలేసిన తర్వాత అది హాస్పిటల్ పెట్టడం జరిగి అది ఒక ఫుల్ టైం జాబ్ అయింది జస్ట్ నా హాబీగా కొంచెం రియల్ ఎస్టేట్లో దిగాను అది నాకు ఇప్పుడు ఫుల్ టైం జాబ్ అయిపోయింది అందులోనే చాలా ప్రాజెక్టులు చేయడం జరుగుతున్నది మళ్ళీ నేను మళ్ళీ రాజకీయం రావాలంటే మొత్తం అన్ని వదిలేసి నేను మొత్తానికి ఇంకా మళ్ళీ ఫ్రెష్గా న్యాయం చేయాలని ఒకవేళ రాజకీయం రావాలంటే వేరే అవిగేషన్స్ ప
మీరు అన్నది కరెక్ట్ కావచ్చు కానీ అది మనకేందంటే అది టైము అన్ని కుదరాలి కదండి మీ పిల్లలైన రాజకీయాలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది పిల్లలు ఇద్దరు కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు అమ్మాయి గైనకాలు చేస్తూ ఉన్నది బాబు ఏమో జనరల్ మెడిసిన్ పీజీ చేస్తూ ఉన్నారు నాకు తెలిసి వాళ్ళు కూడా లైన్లోకి పోతారో పోరు అని నాకు తెలియదు వాళ్ళు ఇష్టం కానీ డాక్టర్ ప్రొఫెషన్లోనే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను నేను సార్ నాన్నగారితో మీకున్న అనుబంధం గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం సార్ నాన్నగారు కుందూరి లక్ష్మీ నరసింహారెడ్డి గారు నాన్నగారు మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తు రాగానే ఎప్పుడు మరచిపోలేని ఒక మధుర స్మృతి ఉంటుంది కదా దాని గురించి చెప్పండి సార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో జరిగిపోయారు వాళ్ళు కాకతీయ స్కూల్లో చదివాను నేను ఎయిత్ క్లాస్ అనుకుంటాను చదివేటప్పుడు అప్పుడు ఏం తెలియదు అప్పుడు సడన్గా మీటింగ్లో ఉండి సడన్గా కొలాబ్స్ అయ్యండి అని చెప్పి మా మదర్ వాళ్ళందరూ ఉట్టా ఉట్టినప్పుడు ఏం జమ్ తీసుకెళ్ళారు ఇక్కడ డెత్ డిక్లేర్ చేశారు అంత బిజీగా ఉండి కూడా మమ్మల్ని బాగా చూసేవాడు ఇక్కడే మాది ఇల్లు ఉండే ఒకటి ఇది మన కేలేంట్ కాలనీ ఒక రోడ్డు మీద మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉండే చాలా విశాలమైన ప్లేసు అక్కడ బాగుండే తర్వాత అక్కడ వ్యవసాయం కూడా ఉండే ఇప్పుడంటే అన్ని ఫ్లాట్లు అయిపోయినాయి కానీ ఆ రోజులలో వచ్చి బాగా పలకరించి అది ఏం చేస్తున్నారో ఏం చదువుతున్నాం అంటే ఇంట్రెస్ట్గా అన్ని విధాలుగా పట్టించుకొని మాకప్పుడు ఏంటండి అసలు దసరాను ఇంకొక పండుగ అప్పుడే బట్టలు కుట్టించేవారు కంపల్సరీ ఫెస్టివల్స్కి అయితే బట్టలు కుట్టించేవారు బట్టలు కుట్టించేవారు సేమ్ అన్నట్టు ఇంకా నా అందరికి ఒకటే కాదు రైపుల సార్ నాన్నగారితో మీరు ఒంటరిగా కూర్చొని మాట్లాడడం లాంటిది ఏమైనా ఉండేదా రాజకీయ నాయకులు అనే వచ్చి మీటింగ్లో వచ్చినా కూడా నన్ను పిలిచేవారు దగ్గర పిలిచారు ఇంద్ర సర్వ్ చేయండి అంటే కల్చర్ నేర్పించేవారు బాగా నమస్కారం చేయించేవాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళతో మాట్లాడిచ్చేవారు చిన్నగా అంటే అప్పుడు మేమంతా ఎయిత్ క్లాస్ అంటే ఆల్మోస్ట్గా టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో బాగా ఎక్కువ గుర్తులు లేకపోయినా కొన్ని ఏదో మదర స్మృతులు అయితే మాకు ఇంకా గుర్తుంటేనే ఉన్నాయి నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మరి మేము వరంగల్నే ఇక్కడే ఉన్నాం వరంగల్లో ఇక్కడే వరంగల్ అప్పుడు నా సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అందరూ కలిసే ఉండేవాళ్ళు ఒకటే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం అందరం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంత సడన్గా నాన్నగారు ఎలా చనిపోయారంటారు సార్ నవ్ సార్ అయిపోయి సెరబ్రల్ హ్యామరేజ్ అని అన్నారు అప్పుడు డాక్టర్స్ అంతేనా ఇంకేదైనా కారణం ఉందంటారా వీరేం కారణం అండి ఊర్లో ఇంకో ప్రచారం కూడా ఉందంటున్నారు అంటే నాన్నగారి రాజకీయ ప్రత్యర్థులే విషప్రయోగం చేసి ఉండొచ్చు అంటున్నారు మీకు కూడా అలాంటి అమ్మాయి తప్పు పద్ధతి కాదులేండి ఎందుకంటే న్యాచురల్ డెత్ అది అంతే ఆ నాన్నగారు చాలా హెల్దీగా ఉండడం అంటే అందరితో మాట్లాడడం కలివిడిగా ఉన్నారు ఏ లీడర్ వచ్చినా మా ఫాదర్ను కలిసి కంపల్సరీ ఆడ పివి నరసింహారావు ఆ టైంలో ఉన్న లీడర్స్ అందరు కూడా ఫోటోగ్రాఫీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి మా దగ్గర అసలు అవి వాళ్ళందరితో దిగినాయి ఇందిరాగాంధీతో అప్పుడు ఆ టైంలో ఆ లీడర్స్ అందరితో కూడా బాగా వీళ్ళకు యాక్సెస్ ఉండేది పోయి కలిసేది మాట్లాడేది వీరందరూ కాటర్పల్లి అంటే మీ స్వగ్రామానికి ఏదైతే అవసరమో ఆ ఊరి ప్రజలకి ఏదైతే అవసరమో ఇక్కడ ఉండే చేసేవారా సార్ ఫాదర్ అయితే ఎక్కువ ఊరి నుంచే ఆపరేట్ చేసేవారు తర్వాత ఇక్కడ ఇల్లు ఉండే అక్కడ ఇల్లు అట్లా ఆల్టర్నేట్గా అక్కడ కొన్ని రోజులు ఇక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండేవారు మేమంతా ఇక్కడే ఉండి చదువుకున్నాం మన వరంగల్లో సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చేది కదా అప్పుడు స్కూల్లో ఆ సమ్మర్ హాలిడేస్ కంపల్సరీ ఊరికే ఇంకా ఇంకా వేరే వరంగల్ ఉండడానికి వీలేదన్నట్టు ఆ టైంలో అందరు కలిసి అక్కడనే ఊర్లో ఉండేవాళ్ళం అది మంచిగా ఉంటుండే ఆ టైం అంత భోజనం టైంలో అందరు కలిసి తినడం కలిసి ఉండడం లాంటిది ఉండేదా సార్ అవును ఊర్లలో అదే పని మొత్తం మొత్తం అందరం కలిసి అన్నదాములు పిల్లలు అందరు కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళం పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అంటే ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా అట్లా వెళ్ళడం జరుగుతుందా సార్ మీ అన్నదమ్ములు అంటే మేము పండుగలకు మాత్రం వెళ్తున్నాం ఉగాదికి దసరాకు దసరా మా ఊర్లో బాగా చేస్తాం మేము అందరం ఫ్యామిలీస్ మెంబర్స్ అందరు వీలైనంత వరకు మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళము కంపల్సరీ అటెండ్ అవుతాం అక్కడ మా ఇంటి ముందునే జరుగుతుంది దసరా సార్ మీది ప్రేమ వివాహమా లేదా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళి అంటే అంటే నాకు తెలిసి మీ పెళ్ళి ఊరిలో అంత అంటే పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి ఆకాశం అంత పందిరి అంగరంగ వైభవంగా జరిగిందే మాకు ఆర్బాటం ఆర్బాటం అంటే పెద్ద ఆకాశం నచ్చదు అంటే సింపుల్గా జరిగిపోయింది అంటారా సార్ యాది గుట్టలు చేసుకున్నాం సింపుల్గా అంటే సార్ మీ ఊరికి కాబట్టి ఓకే సార్ పెద్దలు ఒప్పించే చేసుకున్నాను 
మీ లవ్ స్టోరీ గురించి కొంచెం చెప్పండి సార్ నా స్కూల్ క్లాస్మేట్కు మా మేడం క్లాస్మేట్ ఓసారి ఏదో చూసినాము చూడంగానే ఓకే అని చెప్పేసినాం అంతే ఒక్కటే సారీ మాకు చిన్నప్పుడు రజాకారుల మూమెంట్ అనేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది రజాకారులు మా ఫాదర్ని చంపడానికి వచ్చారట అంటే ఇదంతా నాకు మా ఊరు వాళ్ళు చెప్పిన విషయం కాబట్టి మీకు షేర్ దట్ ఆ రోజులలోనే ఏమైంది అంటే అండర్గ్రౌండ్ రూమ్ ఒకటి ఆడ కట్టడం జరిగింది దానికి ఇంకా అసలు బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ముందర అవంతా పారాఫిట్ వాళ్ళంతా కూడా డిజైన్స్ అవంతా ఉండే అన్నట్టు నలభై యాభై మంది అట్లా వాళ్ళు వచ్చారంట కత్తులు కట్టాలు పట్టుకొని రజాకార్స్ అవంతా వచ్చిన తర్వాత చంపదామని అంటే అప్పుడు మా ఫాదర్ అందులో దాక్కున్నారు అయితే అప్పుడే మా ఫాదర్ దగ్గర పిస్టల్ ఒకటి ఉండే పాయింట్ టూ ఫైవ్ పిస్టల్ ఉండే అప్పుడు వాళ్ళకు వెపన్స్ అనేది కొంచెం మా అందరికీ అప్పుడు అలవాటే కదా వాళ్ళకు తెలిసి ఎవరు కూడా లోపలికి దిగలే పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు అలానే చూసి ఎవరైనా పోతే చంపేస్తాడు అనే ఆలోచనతో తర్వాత వాళ్ళందరూ అంత మీద అంత డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టు ఇక అది ఆ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఓవరాల్ అయితే ఇప్పటికి కూడా చెప్పుకుంటారు వెనకట ఒకటి ఏమో గంగాళం అని ఉండేది దాంతో నాన్నగారు స్నానం చేసేది ఆ నీళ్ళు పోసేది అప్పుడు ఈ నల్లాలు లేవు బావి తోడుకొచ్చి పోసేది ఒకటే నీళ్ళు ఇది చేసేది ఒకటే మా అక్క కోసం స్పెషల్గా పెట్టిన ఉయ్యాల అది అందరు పిల్లలు వాళ్ళు కాదు మా పిల్లలు కూడా అది అందరు ఉయ్యాల తీరు అది అట్నే దాచి పెడుతున్నాం అది ఇంకోటి ప్రత్యేకత ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు మనం పిల్లలను పక్క పడుకోబెట్టలేం కదా అది కాక ఇంకోటి ఉంటుంది అట్లాంటిది అది ఇదే లెవెల్ ఉంటుంది బెడ్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆ పాప నన్న వండ పెడితే పాలు ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చి మళ్ళీ వీళ్ళు ఇట్లా ఇటు పడుకుంటారు ఆ రెండు అట్లనే ప్రత్యేకంగా తను స్పెషల్గా చేయించుకున్న అట్లే దాచి పెట్టాలి ఇక మిగతా ఇత్తడి సామాన్ అంతా తను ఇక ఇష్టంగా కొనుక్కున్నాయి స్నానం అయిన గదులు కానీ ఇంటి ముందర పెట్టడం వంట కొంత వంట సామాను మాది ఇత్తడి సామాను ఒకసారి మేము అందరు అమెరికా పోయినప్పుడు ఇక్కడ దొంగతనం అయింది అందులో ఏమి మిగిలినాయి బయట ఇవన్నీ పోయినాయి అది ఒక్కొక్కటి రెండు వందల కిలోలు ఉండే పెద్ద పెద్ద మేము దశ దశ రోజు ఉండి అందరికి పెట్టేది అట్లాంటి రెండు ఉండేది ఎవరి పెళ్ళిళ్ళకైనా అది ఇచ్చేది మనం డైలీ లైఫ్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నాం సార్ అంటే మీకు బాగా స్ట్రెస్ అనిపించినప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది ఎలా రిలాక్స్ అవుతారు స్ట్రెస్ అనేది మనిషికి వస్తూ ఉంటుంది ఇక వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం కామగా కూర్చొని టీవీ చూడడము నవ్వులై ఉంటే కామెడీ కామెడీ చూస్తూ ఉంటా చూస్తే కొద్ది రిలాక్స్ అవుతాం అంతే జనరల్గా రొటీన్గా ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ మేడం ఆల్రెడీ మార్నింగ్ వెళ్తే ఈవినింగ్ వస్తారు నాది కూడా ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ నైన్కు స్టార్ట్ అవుతుంది మా యాక్టివిటీ ఎర్లీ టు బెడ్ అన్నట్టు అంటే ఆల్మోస్ట్ నైన్ టెన్ ఇంటికి వచ్చేస్తాం ఇంటికి వచ్చి డిన్నర్ టైంలోనే బాగా ఎక్కువ మేము షేర్ చేసుకుంటాం మాట్లాడుకోవడం అంటే లవ్ మ్యారేజ్ అయినా జనరల్గా అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ అయినా గొడవలు అనేటివి కామన్ ఇద్దరి మధ్యలో అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా మీ మధ్య మేడంకి మీకు గొడవలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు కాంప్రమైజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నేనే అది కామన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళతో పెట్టుకోలేమండి గొడవలు అనేది కామన్ అది గొడవలు అనేది జీవితం అయితే నాకు తెలిసి అది ఫుల్ కంప్లీట్ జీవితం కాదు అనిపిస్తుంది గొడవలు ఉండాలి అలగాల రెండు మూడు రోజులు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటాం ఇట్లా చూసుకుంటే సీరియస్గా పోతా ఉంటాం ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇంకా నేనే కాంప్రమైజ్ అయ్యా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నేనే కాంప్రమైజ్ సరే ఎక్కువగా మాకు ఏ విషయం మీద గొడవలు వస్తాయి సార్ సిల్లి ఇష్యూస్ అంటే అసలు మేజర్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయి బట్ సిల్లి ఇష్యూస్తోనే గొడవలు అయితే అంటే సార్ మేడంలో మీకు బాగా నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి సార్ మేడం సిన్సైటీ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండి బాగా ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ పని చేస్తూ ఉంటాయి ఆ రోజు నుంచి ఏ రోజు అయితే హాస్పిటల్ మేము టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ చేసాము లక్ష్మీ నర్సింగ్ హాస్పిటల్ ఈ రోజు వరకు సేమ్ ఎనర్జీతో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉన్నది ప్లస్ కన్సర్న్ అన్నట్టు ఇప్పుడు అంటే మేము కూడా అట్లా కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మిడ్ నైట్ ఎన్నోసార్లు ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మాకు అర్జెంట్ ఉన్నది డెలివరీ చేయాలి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నది కానీ ఇమీడియట్ వెళ్ళిపోతాం మేడం గైనకాలజీ కాబట్టి మేడంకి మీలో నచ్చే మంచి క్వాలిటీ ఏంటి సార్ ఇంకేం ఇంత క్వాలిటీ ఇంత మంచి మనము పనిచేస్తాం కాబట్టి ఎవరికైనా నచ్చుతాం ఇంకా మా మేడంకి ఎక్కువ నచ్చినాం కాబట్టి ఇక నేను అది నేను మేడం అది చెప్తుంది 
మనం <laughs> ఏదో <laughs> అప్పటి వరకు నాకు జాబ్ కూడా లేదు నిజంగా చెప్పాలంటే జస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చి చిన్న కాంట్రాక్ట్స్ ఒక స్మాల్ జాబ్ చేస్తా ఉంటాయి సినిమాలు చూస్తారా సార్ మీకు ఏ సినిమాలు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం సార్ అంటే ఏ హీరో హీరోయిన్ అంటే ఇష్టం ఇష్టం సార్ హీరోయిన్ అంటే అనుష్క బాగా ఇష్టం ఉండే కానీ బాగా ఇప్పుడు కొంచెం అంటే ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు సీలీలో వచ్చింది కదా కొత్తగా ఈ ధమాకా సినిమాలో ఓకే బాగా డాన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి మంచిగా అనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు అనుష్క అనుష్క అంటే ఇష్టం ఉండేదా సార్ ఇప్పుడు శ్రీలీల అంతే కదా మనకి ఇప్పుడు ఫేజ్ వైజ్ ఇప్పుడు మారుతా ఉంటుంది కదా అంతే కదా హీరోస్లో ఎవరు అంటే ఇష్టం సార్ హీరోస్లో ఈ రవితేజ కొంచెం డాన్సింగ్ అనే పాటల మీద నేను ఛాన్స్ అలా డాన్స్ చేశాను కాబట్టి నాకు రవితేజ కొంచెం డాన్స్ చేస్తారా సార్ అంటే అంటే స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఫాస్ట్గా మూమెంట్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటాయి బాగా అనిపిస్తుంది మీకు డాన్స్ అంటే మీకు మీరు ఎక్కువ డాన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే హీరో విషయంలో హీరోయిన్ విషయంలో చెప్పదాం అనుకుంటే మీరు అందరూ అంటే మీకు డాన్స్ వచ్చి సార్ అంటే స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు డాన్స్ చేస్తారా సార్ ఓకే అసలు ఎవరు ఊహించలే సార్ అసలు ఏంది అసలు జాబ్ లో స్ట్రిక్ట్ అంటే యూనిఫామ్ వేసుకొని అట్లా ఉండే కదా అసలు మా మ్యారేజ్ ప్రివిలకు మా పాప సంగీత్ కు నేను మంచి గబ్బర్ సింగ్ డాన్స్ చేసా చాలా అందరు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసి బాగా అసలు లైక్ లైక్లు పెట్టారు అది ఇప్పటికీ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అంటే డాన్స్ కరెక్ట్ చెప్పాలంటే మీలో మొత్తానికి డాన్సర్ ఉన్నారు అన్నట్టు అంటే డాన్సర్ ఆటోమేటిక్ కాదు ఏంటంటే వచ్చేసింది అది సడన్ గా నాకు తెలివి అంటే ట్యాలెంట్ అన్నట్టు అది అప్పటి వరకు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కూడా ఎన్నడూ నేను డాన్స్ చేయలేదు కానీ ఎప్పుడైతే నేను జాబ్ నుంచి రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఏరోబిక్స్ వెళ్ళేవాడిని మార్నింగ్ ఏరోబిక్స్ వెళ్ళేవాడిని ఏరోబిక్స్ వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడంటే లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఏదైనా ఒక పాట పెట్టి డాన్స్ స్టెప్స్ నేర్పించేవాడు అలా అలవాటు అయింది ఆ గ్రేస్ వచ్చేసింది అసలు క్యాజువల్గా చేసుకుంటాను డాన్స్ అప్పుడు అంటే మీరు ఇక్కడ చదువుకునే టైంలో హనుమకొండ ఏ విధంగా ఉండేది సార్ సిటీ సిటీ అప్పుడు అయితే నేను సైకిల్ మీద తిరిగేవాడిని ఇప్పుడు మా బ్రదర్ వాళ్ళు చూసేవారు కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు గవర్నమెంట్ చూసుకుని చదువుకున్నాను అరే నీకు టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కొని ఇస్తా అంటే టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ నాకు వద్దు అని చెప్పేసి బీఎస్సీ ఎస్ఎల్ఆర్ అని అప్పుడు కొత్తగా సైకిల్ వచ్చింది ఆ సైకిల్ కొనుక్కున్నాను అప్పుడు ఆరు వందల రూపాయలు ఉండే సైకిల్ ఇప్పటికి గుర్తుంది అంటే బ్లూ కలర్ సైకిల్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరం సైకిల్ మీద మొత్తం వరంగల్ అంతా తిరిగే వాళ్ళం ఇంక్లూడింగ్ వరంగల్ ఫోర్ట్ కానీ అది కానీ మొత్తం సైకిల్ మీద తిరగడం అది ఒక ఆనందం సార్ అమ్మతో అనుబంధం ఎలా ఉండేది మీకు ఈ అమ్మ అంటే అసలు అమ్మతో అనుబంధం అసలు ఊరికి వెళ్తే రాలి ఇంకా సార్ అసలు అన్ని వంటలు చేసి పెట్టి ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు ఖర్చులకు డబ్బులు ఇచ్చేది ఎప్పుడు కూడా ఏ అసలు ఊర్లోనే ఉండేది ఎక్కువ మా అమ్మగారు వారు పోయినప్పుడల్లా అసలు అక్కడ ఈ టే ఫుడ్ టేస్ట్ చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంటుండే ఎప్పుడు చనిపోయారు సార్ అంటే ఎలా చనిపోయారు అమ్మగారు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అంటే న్యాచురల్ అయితే నైంటీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఫాదర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండే బట్ మదర్ నైంటీ టూ ఇయర్స్ వరకు బతికింది చాలా హెల్దీగా ఉండే అప్పటి వరకు కూడా ఎన్నడు కూడా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన దాఖలాలు లేవు నైంటీ టూ ఇయర్స్ కూడా అంటే మీ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత చనిపోయారా సార్ అమ్మగారు నన్ను చూసింది నాన్న నన్ను బాగా నచ్చేది నేను చాలా అమెరికాకు పోయిన సిస్టర్ బాగా అందరికీ మోటివేషన్ చేసేది మాలతక్కని అసలు అందరికీ మా ఫ్యామిలీకి మోటివేషన్ చేసింది అసలు గైడెన్స్ ఇచ్చింది అంటే మా సిస్టరే 
వెళ్ళారు అమెరికాకి వెళ్ళారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి కూడా బాగా మమ్మల్ని ఇలా చేయండి ఎలా చేయండి అని బాగా అంటే వాళ్ళకి అప్పటికి విజన్ బాగుండే అమెరికా వెళ్ళింది కాబట్టి దాదాపు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా వాళ్ళు వెళ్ళి అయితే వారే మాకు మొత్తం అయితే గైడెన్స్ అన్నట్టు అంటే నాన్నగారు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మగారు అట్లా ఏమన్నా మీకు మీరు కూడా రాజకీయాల్లో ఉండాలని అట్లా ఏమన్నా అనకపోయేవారా ఎన్నడూ ఆ ప్రస్తావన రాలేదు మరి అసలు నువ్వు కూడా రాజకీయాలు అంటే అనుకోకుండా ఇవన్నీ స్మూత్గా వెళ్ళిపోయినాయి కదా ఈ జాబ్ రావడము పెళ్లి కావడము ఈ పిల్లలు ఇదంతా కాబట్టి ఇదంతా ఒక రొటీన్ లైఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా దాని మీద రాజకీయంలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కలగలేదు ఎవరు కూడా అమ్మ నాన్నల కంటే ఎక్కువ మిమ్మల్ని మీ సిస్టర్ బాగా గైడ్ చేసినట్టున్నారు కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తనతో ఉన్న అనుబంధం గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మొత్తం మమ్మల్ని టేక్ కేర్ చేసేది మా అక్కనే పొద్దున లేపడం కానీ మొదలు పెడితే పొద్దున రెడీ అయిపోయి టిఫిన్లు పెట్టి ఇచ్చేది పంపించి ఇక్కడ మాకు డైరీ ఫామ్ కూడా ఉండేది ఇక్కడ పొద్దున పాలు తాగడం మన సాయంత్రం రాగానే మళ్ళీ టిఫిన్లు పెట్టి అంటే టోటల్గా టేక్ కేర్ చేసింది మమ్మల్ని అప్పుడు సెవెంటీస్ అనుకో సెవెంటీ అట్లా ఆ టైంలో మొత్తం డ్రాట్ అంత అసలు నాకు తెలిసి వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ బాగుండే వేసాం అంతా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయింది బావులాలు నీళ్ళు ఎండిపోయినాయి అంతా డ్రాట్ టైం ఉండే అన్నట్టు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా ఉండే డ్రాట్ అయితే ఏం చేశారు ఒక్కొక్కరు నీళ్ళు కట్టుకుంటాం అంటే మా ఫాదర్ అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళకు కట్టుకోండి కట్టుకోని అని కొంచెం తక్కువ ఐదు రూపాయలకు పది రూపాయలకు గజం అట్లా కొందరికి ఫ్రీగా అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది అది ఎవరికి వారు ఇల్లు కట్టేసుకున్నారు అని ఇల్లు కట్టుకొని వాళ్ళ ప్రేమతో ఈ ఫాదర్ పేరు పెట్టడం జరిగింది దానికి ఓకే అంటే నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వ్యవసాయం అనేది ఉండేది అక్కడ వ్యవసాయం కుటుంబమే మాది యాక్చువల్ వాస్తవం చెప్పాలంటే కరువు కాలంలో గడ్డి పెంచడం లాంటిది అనేది ఉండేది కదా సార్ నాన్నగారు ఏదో కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి అది కాశగడ్డి నూనె అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఒక టైప్ ఆఫ్ గడ్డి వెరైటీనే అయితే దాన్ని ఉడకబెట్టి దానిలోకి వచ్చిన ఆయిల్ అది కొంచెం దాని మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉండేది దాన్ని హైదరాబాద్లో వాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు అది కూడా చేశారు అంటే ఆయిల్ తీయడానికి ఎక్విప్మెంట్స్ అవసరం కదా సార్ అంటే వాటిని ఎక్కడి నుంచి తీయడం జరిగింది అది పెద్ద గంగాలం టైప్ వెసల్స్ ఉంటాయి కదా పెద్ద వెసల్స్ దాన్ని వేడి చేసి అందులో నుంచి వచ్చిన ఆవిర్ని మళ్ళీ డిస్లేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు చాలా పెద్దగా ఉండేది మనం ఆల్మోస్ట్ యాభై వంద కిలో పట్టే పెద్ద వేజల్ దానికి దాని మీద మూత క్లోజ్ చేసి దాని కొన్ని పైపులు పోయి ఆ పైపుల నుంచి వచ్చిన ఆవిరి అది అందులో డ్రాప్ డ్రాప్స్ పడే వేడి చేస్తా ఆ గడ్డిలో సార్ అసలు నాన్నగారికి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అంటారు అంటే కాశగడ్డి పెంచడము నూనె అండి అసలు మా నాన్నగారు ఎట్లా వచ్చిందో అంత నాలెడ్జ్ కానీ అంత నిజంగా చెప్తున్నారా ఈ రోజు కూడా మేము హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఒకటి జూబ్లీ హిల్స్ లా ఆ రోజులలోనే ఒక ప్లాట్ బుక్ చేయడం జరిగింది టూ థౌసండ్ రూపీస్ పెట్టి అప్పుడు ఎప్పుడు అసలు ఇక్కడ అసలు జూబ్లీ హిల్స్ అంటే ఏంది హైదరాబాద్ కి వెళ్ళి అంత విజయంతో ఈ రోజు నేను అక్కడ ఇల్లు కట్టి ఆడ ఉంటుందంటే మా నాన్నగారి అదే చలివే అనుకోవాలి ఒక్కసారి గడి జీవితం గురించి చెప్పండి సార్ ఏమైందంటే కచ్చిరం అనేది ఒకటి అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇక్కడ అంటే అక్కడ మూల మీద దిగి అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కచ్చిరంలో పోయేది మేము అక్కడ వరకు ఫస్ట్ అంతకు ముందు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో తర్వాత బస్సు వచ్చింది బస్సు లేనప్పుడు ఏమైంది కచ్చిరంలో వచ్చేది మేము మెయిన్ రోడ్ మన ఖమ్మం మెయిన్ రోడ్ కాడ దిగేసి ఆ స్టేజ్ కాడ అక్కడికి కచ్చరం పంపిస్తే అందులో కూర్చొని ఇంటికి వెళ్లే వాళ్ళం అంటే సిటీలో కూడా అప్పట్లో అంత బస్సులు టాంగాలు అట్లా ఉండేది సార్ అంటే సిటీలో రిక్షాస్ ఎక్కువ ఉండేది సైకిల్ రిక్షాస్ ఉండేది సార్ ఇప్పుడు కనపడలేదు త్రీ వీలర్ సైకిల్ రిక్షాస్ చాలా ఉండే ఇప్పుడు అది మెయిన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అందులోనే పోయేది అంటే గడిలో అప్పుడు గుర్రాల బండ్లు గుర్రాలు లాంటివి ఏమైనా ఉండేదా సార్ 
కడీకి సంబంధించి తెలిసి అయితే గుర్రాలు అయితే మా దగ్గర లేకుండా అండి గుర్రాలు ఎడ్ల బండే కానీ అదే దానికి గుర్రాల బండి అంత ఫాదర్కి అటువంటి ఓ ఫ్యాన్సీ థింగ్స్ అనేది ఎక్కువ కాదు ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ మనిషి అతను దసరా పండుగ టైంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆచారం ఉండేదట అవును అదేంటి సార్ దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి అంటే ఇప్పటికి కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుందా ఇప్పటికి కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ రెండు గొర్రె పిల్లలు వాళ్ళు ఒకటేమో మేము స్పాన్సర్ చేస్తే ఒకటి మన యాదవులు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా గొర్రె పిల్లలు వాళ్ళు ఇస్తే అయితే మనకు మంచి జరుగుతా అనే ఆలోచనతో ఆ రోజు నేను ఉన్న ఆచారాన్ని ఇప్పటికీ కంటిన్యూ చేస్తా ఉన్నాం అన్నట్టు కత్తులు ఉంటాయి కదా పొడుగు పెద్ద కత్తులు ఉంటాయి అన్నట్టు ఇప్పటికీ ఇప్పటికే ఆచారం నడుస్తా ఉన్నాయి అంటే పండుగల టైంలో మీరు మీరు కూడా బా మీ బాబు కూడా వెళ్ళినట్టున్నారు కదా ఆ ఇదాన్ని పట్టుకుని ఇట్లాంటి ఆచారాన్ని నిర్వహించడం అనేది మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ పోతాం మేము కంపల్సరీ అంటే దాన్ని పట్టుకుపోయి దాన్ని ఏమంటారు సార్ దాన్ని అంటే మీరు ఏదైతే మీరు ఏమో కడ్గాలు అంటారు యాక్చువల్గా అవి ఎప్పటివో అన్నట్టు అవి ఓల్డ్ స్టార్టింగ్ నుంచి అవి మా తాతల అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి వాటిని వాళ్ళ ఊరలు వాళ్ళు ప్రేమతో దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తా ఉన్నారు అంతే మా ఊర్లో ఒక రకంగా నడుస్తా ఉన్నది మంచి ఇది ఎప్పుడు అంటే దసరా రోజు ఇది ఎవరు పట్టుకుంటే ఈ దసరా మన సర్పంచ్ గారు రెండు సార్లు పట్టి అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మాకు వీలుగా వీలంటే కొద్ది ప్రాబ్లం సార్ అంటే సార్ అప్పుడు వీళ్ళక హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ తప్ప ఇంట్లోకి వెళ్ళి తప్ప అన్ని కలిసి మీ పెళ్ళి అంటే లవ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇట్లాగా అయిపోయింది పాప పెళ్లి ఒక ఊరంతా ఒక పండగ చేసిన అందరికి పాప అందరికి బట్టలు పెట్టిన మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు షేర్ చేసుకున్న మా వ్యూస్ వాళ్ళు చెప్పేటి అవ్వాళ్ళు చెప్పి అక్కడనే వాళ్ళకు భోజనాలు కూడా పెట్టేసి బాగా మేమేమి ఆ రోజంతా అక్కడే ఉన్నాం ఒక రోజంతా ఊరికి కేటాయించిన ఊరంతా బట్టలు పెట్టడం లాంటిది ఇప్పుడు జరిగింది అంట పెట్టిన ఊరందరికి బట్టలు అంటే మాకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు నేను అదే అంటున్నా మనకు అవకాశం ఉన్నది ఉన్నప్పుడు మనం సాయం చేస్తే మంచిది అంతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు మళ్ళా మనకేదో చేస్తారన్న ఆలోచన మనకు అవసరం లేదు మనకు అవకాశం అవకాశం ఉన్నది డబ్బులు దేవ దేవాలయం ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో మనం ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తే మళ్ళీ మంచి జరుగుతుంది ఆలోచన అంతే మీ భవిష్యత్ కార్యచరణ ఏంటి అంటే ఇంకేం చేయాలనుకుంటున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు ఇప్పటివరకు అయితే ఇంకా మంచి అవకాశం దొరికితే ఇంకా మళ్ళీ వరంగల్కి ఇంకేమైనా చేయాలని ఆలోచన ఉంది ఇంకేమైనా హాస్పిటల్స్ పెట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాయి హాస్పిటల్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒకటి పెట్టినాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక హాస్పిటల్ అది సర్వీస్ కూడా అని కొరికే కదా మనం పెట్టింది ఇప్పుడు పెట్టింది క్రిటికల్ కేర్ హాస్పిటల్ అంటే ఇప్పుడు క్యాథ్లాబ్ ఉన్నది ఇంకా అది ఉన్నది అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఆల్రెడీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా మనకు ఎకసిల్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఎంత క్రిటికల్ రోగమైనా కూడా ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఫుల్ టైమ్ డాక్టర్స్ అక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నారు మనకు ఆడ అది సరిపోతుంది అండి ఒకటి మన వరంగల్ కానీ అనుకుండా ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ కేసు ఏదైనా వచ్చినా కానీ ఎంత ఇబ్బందికరమైన జబ్బు వచ్చినా కూడా మినిమం అక్కడ ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది కావాలంటే నెక్స్ట్ హైయర్ లెవెల్ పోవాలన్నా హైదరాబాద్కి వెళ్ళవచ్చు కానీ మీకు ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఏ హాస్పిటల్ తీసుకొని కేసులన్నీ కూడా మనం టేకప్ చేసి వాళ్ళను మనం ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆడ కనీసం నాకు తెలిసి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ లైఫ్ అంటే సెకండ్ లైఫ్ కొలాబ్స్ అయిపోయి ఐదు పది నిమిషాల లోపల మన హాస్పిటల్కి చేరిన వారి సంఖ్య వాళ్ళు మళ్ళా రీబర్త్ ఇప్పుడు మీరు చూసారు ఈ మధ్యకాలం బలకృష్ణ వాళ్ళు రిలేటివ్ తారక్ రత్న ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అతనికి బ్రెయిన్కు బ్లడ్ సప్లై కాకుండా ఇప్పుడు వాళ్ళు సర్వైవ్ అయిన అన్న విషయం అయితే ఇప్పుడైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము టెన్ మినిట్స్ లోపల కనుక తీసుకొస్తే నార్మల్ గా పర్సన్ లాగా అయిపోతుంది మళ్ళీ ఐదు పది నిమిషాలే అంతకంటే ఎక్కువ అయితే మీరు అది బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయితే మనం దానికి రికవర్ చేయలేము అయితే మీరు అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ చూస్తే మీకు డిఫిబ్లేటర్ అది ఒక చిన్న ఎక్విప్మెంట్ అండి మనిషి కొలాబ్స్ అయ్యి హార్ట్ అటాక్ తో కొలాబ్స్ అయింది అనుకోండి ఆ డిఫిల్ పెడితే మళ్ళీ సెకండ్ లైఫ్ వస్తుంది మీకు అతనికి సపోజ్ ఎవరు అటెండ్ చేయలేదు అనుకోండి ఇంకా అతను చనిపోతారు డిఫిబ్లేటర్ అంటే హై వోల్టేజ్ తో షాక్ ఇవ్వడం అన్నట్టు ఇస్తే ఏమైందంటే మళ్ళీ హార్ట్ కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది సిపిఆర్ అంటారు చూసారా కింద పడిన పెట్టి ఇట్లా సిపిఆర్ అది మేము ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం మా హాస్పిటల్ లో ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పిస్తా ఉన్నాం సపోజ్ ఒకవేళ హార్ట్ అటాక్ తో ఎవరైనా పడిపోతే వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ కాదని ఎట్లా
పెట్టాలి ఇప్పుడు ఈ ధారాక రత్న అది ఒక స్టాండింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాస్ట్లీ ఉంటుంది సార్ ఎక్విప్మెంట్ ఎంతండి యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకే ఉంటుంది దాని కాస్ట్ కొంతమంది డ్రైవర్లు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇద్దామన్న ఆలోచన కూడా మాకు ఉన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు విఐపి డ్రైవర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్టర్ తర్వాత మినిస్టర్ గారి ఎమ్మెల్యేలు కావాలి వాళ్ళ డ్రైవర్లకు తెలిసి ఉంటే సడన్గా వాళ్ళకి కులాబ్స్ అని అనుకోండి సిపిఆర్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా ఆ శ్వాస ఆడడం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ట్రీట్ చేస్తే అతను బతికిపోతాడు అదే ఒకవేళ మీరు హాస్పిటల్ తీసుకొద్దామని ఆలోచన అట్టనే ఉంచి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి అప్పుడు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనం ఏం ఇచ్చాము ఏం చేయలేము జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎలాంటి జబ్బులు వస్తున్నాయి సార్ మీరు చూసినంత వరకు మీరు గమనించినంత వరకు ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత మీకు జబ్బులు అనేవి చాలా తగ్గిపోయినాయి కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు నడవాలని కోరుకుంటున్నాను మొదలు చెప్పిన దేవం దేవన్న అది జరుగుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు ఏ హాస్పిటల్ కూడా మీకు అసలు ఫుల్ గా నడిచే రోజులు కనపడలేదు ఎందుకంటే కరోనా టైమ్ లో మీకు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ బాగా అయిపోయినాయి ఆన్లైన్ లో చూడ్డాము టీవీలలో చూడ్డాము తర్వాత ఈ సోషల్ మీడియా మీలాంటి వాళ్ళు కొద్దిగా దాన్ని అవేర్నెస్ తీసుకురావడం వల్ల ఏది తింటే మంచిది ఏం చేస్తే హెల్త్ హెల్దీగా ఉంటారు అని చెప్పేసి ఆలోచనతో ఆ టూ ఇయర్స్ ఏదైతున్నదో కరోనా పేరు మనల్ని బాగా నేర్పింది అది నాకు చాలా సంతోషం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు అవును హెల్త్ పరంగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డిసీజ్ అనేది తగ్గినాయి ఒక్కటే ఒక మేజర్ డిసీజ్ అంటే తెలుసో తెలియకో ఎందుకు వస్తుందో తెలియక క్యాన్సర్ రోగం అనేది బాగా డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉన్నాయి ఇన్సిడెంట్స్ ఎందుకు ఇన్సిడెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకు టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోయింది అడ్వాన్స్డ్ స్కానింగ్ సిస్టమ్ అడ్వాన్స్ టెస్ట్లతో తెలిసిపోతాను అంతే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి అంత సడన్ గా పోయేదంటే ఒక హార్ట్ అటాక్ ఒకటి తర్వాత ఇవే క్యాన్సర్ అంతే మిగతా అన్ని ఇట్లా మీకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది లైఫ్ అంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు సడన్ గా ఎవరు చనిపోవట్లేదు కాబట్టి మిగతా జబ్బులు అంటే ఇక రొటీన్ లో వచ్చే జబ్బులు బీపీ షుగర్ అంటే కామన్ అది అందరికీ అయిపోతున్నాయి మీ హాస్పిటల్ నుండి మళ్ళీ రికవరీ అయిన వాళ్ళు హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ చేసి కానివ్వండి మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా కానివ్వండి మీతో మాట్లాడడం జరిగిందా సార్ చాలా సందర్భాల్లో జరిగింది లాస్ట్ మేము ఒకసారి మా యానివర్సిటీ ఒకటి చేసాము ఇప్పుడు టెన్త్ యానివర్సరీ కూడా ఉంది యానివర్సరీకి వాళ్ళను పిలిపించడం అంటే నీకు వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు ఏమైందో మీరు షేర్ చేసుకోమంటే నిజంగా చెప్తున్నా వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటే మా జీవితం ధన్యం అయిపోయింది అనిపించింది మేము పెట్టిన పెట్టుబడి కానీ మేము కష్టపడ్డ దానికి కానీ దానికి మాకు అసలు సార్థకత అనేది వచ్చినట్టు అనిపించింది ఒక ఐదు ఆరుగురు మెంబర్స్ వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళది సెకండ్ లైఫ్ అన్న నిజంగా సెకండ్ లైఫ్ సార్ జనరల్ గా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ అనగానే బయట ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకుంటారు ఎక్కువ మనీ ఇవ్వాల్సి ఉంటది అనేది కూడా ఉంటుంది కదా సార్ అట్లాంటివి ఏమన్నా మీకు ఎదురయ్యా ఎదురయ్యా సార్లు ఎదురైనా ఇప్పుడు మనం అన్నిటికి మనము ఖర్చుతో కూడా పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఆక్సిజన్ కావాలన్నా సపోజ్ బిల్డింగ్ కట్టాలన్నా లేకపోతే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టాలన్నా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ప్లస్ జీతాలు ఇవ్వాలన్నా ఇదన్నీ ఖర్చుతో కూడిన పనే ఏ సంస్థ నడపాలన్నా కూడా వీటన్నిటికీ ఒక పర్టికులర్ ఖర్చు అనేది ఉంటుంది కదా దాని వరకు మనం తీసుకొని వాళ్ళకు మనం పేషెంట్కు సేవ చేద్దామని ఆలోచనతో మనం హాస్పిటల్ స్థాపించడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఏమైతే అంటే వారికి ఏమైనా ఇబ్బంది జరిగి ఉంటాయి ఎవరికైనా పేషెంట్కి కానీ సర్వీస్లో కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా ఏదో అపాయింట్మెంట్ వేయాలనే ఆలోచనతో వీళ్ళు బిల్లు ఎక్కువ వేసిన రబ్బా అయినా బిల్లులు ఎక్కువ అనేది వేయడానికి లేదాడ సిస్టమ్ ఒకసారి మా కంప్యూటర్లో మేము ఫీడ్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్వీస్కి ఇంతనే రేటు ఈ సర్వీస్కి ఇంత రేటు ఎక్కువ వేయడానికి లేదు వాడు కట్టకపోతే తక్కువ చేస్తాడు తప్పితే ఎక్కువ వేయడానికి ఉండదు అయితే అప్పటి వరకు క్రిటికల్ కేర్ అనే సిస్టమ్ మన దగ్గర వరంగల్ లేదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం బిల్స్ అయితే ఒక లక్ష రూపాయల లోపే ఉండే కాబట్టి ఈ ఏకశిల హాస్పిటల్ వచ్చిన తర్వాత రెండు లక్షలు దాటింది ఎందుకు దాటింది వెంటిలేటర్ పెట్ట స్టేజ్ పోయినా కూడా మనకు అదే ఇక్కడ కట్టిన రెండు లక్షల రూపాయలు హైదరాబాద్కి వెళ్తే ఐదు లక్షలు అవుతుండే అయితే ఈ రెండు లక్షలు అంటే అప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కొంతమంది మా మీద కొంచెం మా బండలు వేయడం జరిగింది అయినా కూడా మేము తట్టుకొని నడిపించి పది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పుడు అటువంటి క్రిటిసిజం ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు మీరు వెంటిలేటర్ అన్నారు కాబట్టి టాగూర్ సినిమాలో లాగా
ఏమాత్రం నిజం ఉంటుంది అంటారు సార్ దీనికి సంబంధించి అయితే ఇది మంచి ప్రశ్న అడిగారు యాక్చువల్లీ చనిపోయిన వ్యక్తి మీద ఇప్పటి వరకు ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది అసలు డాక్టర్కి వృత్తికే అగేన్స్ట్ హాస్పిటల్కు టోటల్గా దానికి అసలు ఎతికల్గా కానే కాదు అటువంటి అవకాశాలు లేని లేవు అయితే చనిపోయిన వ్యక్తిని చనిపోయిన నిర్ధారించడానికి కొరకు కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు ఈసీజీ అనేది చేయాల్సిందే కదా అంటే ఇప్పుడు చనిపోయిన అని ఎట్లా నిర్ధారిస్తారో మనం హార్ట్ హార్ట్ బట్టి లేదంటే టూ డీ ఎక్కువ ఈసీజీ ఏదో సంథింగ్ టెస్ట్ జనరల్ టెస్ట్ ఏదో చేయాలి కదా ఏదో చేస్తే అతను చనిపోయాడు పల్సు లేదని చెప్పి ఇంతకుముందు అంటే ఇవన్నీ ఎక్విప్మెంట్ లేదు కాబట్టి మనం ఏదో చనిపోయాడు అని చెప్పి మనం అనుకుని చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా మనకు బ్రాడ్ డెడ్ అని ఉంటుంది కేసు ఉంటుంది సపోజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో కొలాబ్స్ అయిపోయి ఆల్మోస్ట్ చనిపోయిండా చనిపోయిండా లేదా అని వాళ్ళు డౌట్తో మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకొని వస్తారు అటువంటి టైంలో ఏమైతుంది ఒక వన్ అవర్ గ్యాప్లో వీళ్ళు కొన్ని సిపిఆర్ చేయడము టెస్టులు చేయడము జరుగుతుంది అయితే ఆయన చనిపోయిండాలి అని చెప్పడానికి ఆ టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది తప్ప చనిపోయిన పేషెంట్ మీద మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిర్రనే ఆ బాండ్లో వేస్తారు ఆ టైంలో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమొస్తుంది అంటే చనిపోయి ఉంటాడు చనిపోయిన చెప్పడానికి ఎట్లా ఏదో ఒక టెస్ట్ అయితే చేయాలి చేయాలి చనిపోయిన చనిపోయిన అంటాను మళ్ళీ టెస్ట్ ఎందుకు చేసినాం అంటారు ఇది కొంచెం వెంటిలేటర్ పైన ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళకి సంబంధించి విమర్శ ఎక్కువ వస్తుంది కరెక్ట్ వెంటిలేటర్ పైన ఎప్పుడు అంటే బాగా సీరియస్ కేసులలో ఏమైతుంది అంటే మేడం బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి బ్రెయిన్ డెడ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు మీరు వెంటిలేటర్ పెట్టి అట్లనే ఇంకెన్ని రోజులన్నా ప్రోలాంగ్ చేయొచ్చు అంటే చనిపోయినట్టు కాదు బ్రెయిన్ డెడ్ అయింది కానీ ఈజ్ అలే గుండె కొట్టుకుంటుంది దాన్ని ఎట్లా మరి మీరు వారు డిసైడ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ కాదు రికవరీ కాదు కానీ ఆశ ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నువ్వు కోలు మన ఏదైనా ఒక ఆశ దొరకకపోతా ఇంకేమన్నా ఇంకొక రోజు ట్రై చేయి ఇంకెక్కువ రోజు ట్రై చేయి అంటే ఇన్ని రోజులు అని ట్రై చేస్తాం అది ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే రికవరీ అయిన సందర్భాలు ఏవైనా ఉన్నాయి సార్ అట్లా ఏ అవకాశం కాదండి బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కారు కాబట్టి అటువంటి సమయంలో ఏమైతుందంటే చనిపోయిన మీద మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన ఒక వండం అనేది వాళ్ళు అనరు ఎవరు ఎవరైతే పేషెంట్ వాళ్ళ కీర్తి అండ్ కిన్ అంటే వాళ్ళ రిలేషన్ వాళ్ళు అనరు ఇప్పుడు థర్డ్ పర్సన్ వస్తారు అన్నట్టు ఫీల్డ్కు బిల్ ఎక్క ఎగ్గొట్టడానికి కొరకు వచ్చి ఈ మీరు చనిపోయిన పేషెంట్కి ఇచ్చిన అని చెప్పి ఇట్లా వేరిస్తా అంతే కదా పా అదైతే చేయం మేము జనరల్గా ఎవరు కూడా జరిగే హాస్పిటల్ చేస్తే మాత్రం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పది సార్ ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి సంబంధించి ఒక విమర్శ ఉంది సార్ అంటే చిన్న ప్రాబ్లంతో వెళ్ళినా చాలా రకాల టెస్టులు చేస్తారు చాలా డబ్బులు వసూలు చేస్తారన్న విమర్శ ఉంది సార్ దీనికి సంబంధించి మీరు ఏమంటారు సార్ పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్తే టెస్టులు ఎక్కువ రాస్తారని చెప్పేసి అదొక అపోహ ఉన్నది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ప్రజలలో ఉన్నది కాబట్టి అది రాంగ్ అది టోటలీ రాంగ్ టెస్టులు ఎంత టెస్టులు చేయించుకుంటేనే అంత మంచిది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రొటీన్గా పోయినా కూడా హెచ్ఐవి టెస్ట్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎవరికి ఉన్నదో తెలియదు ఎవరికి లేదో తెలియదు కాబట్టి అది స్క్రీనింగ్ అన్నట్టు స్క్రీనింగ్ చేస్తేనే కరెక్ట్గా వైద్యం అందియగలే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు పాశ్చాత్య దేశాలు అంటే అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో మీరు చూస్తే మీరు కంప్లీట్ టెస్టులు అయిన అయిన తర్వాతనే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది హిట్ అండ్ ట్రయల్ అనేది లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడైతే జబ్బు ఉందో దేనివల్ల జబ్బు వచ్చిందో దానివల్ల మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తేనే మనకు మేలు జరుగుతుంది మీరు టెస్టులు చేయకుండా ఉట్టిగా ర్యాండమ్గా మనం ఎంత మెడిసిన్స్ ఇచ్చినా కూడా మనకి ఇబ్బంది జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ అపోవ అనేది తొలగించుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రజలు సార్ జనరల్గా హ్యూమన్ సైకాలజీ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ మీకు ఎప్పుడైనా హెల్త్కి సంబంధించి టెన్షన్గా ఉండి రాత్రిపూట ఛాతి నొప్పి లేవడం లాంటిది నాకే జరిగింది ఇంకెవరికో చెప్పాలని అయితే నేను అప్పుడు ఆదిలాబాద్ అది పోస్టింగ్ కారులో వెళ్తా ఉన్నా కారులో వెళ్తే కరీంనగర్ దాటిన తర్వాత నాకు ఒక అనీజీనెస్ ఫీల్ అయింది బాగా ఇది నేను చెప్పేది దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది చెప్పి ఫోన్ చేసిన ఇట్లా మరి ఇట్లా అనీజీ ఫీల్ అవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా రిటర్న్ అప్పుడు కాడలిస్ట్ తక్కువ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ నాకు ఈ హాస్పిటల్ పెట్టడానికి కారణమైంది ముఖ్య కారణమైంది నాకే ఓకే ఓకే అదే నాకే జరిగింది నేను ఏడికి పోవాలి వరంగల్లో ఇంత పెద్ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టడానికి అసలు సంగతి ఇది అన్నమాట అంతే కదండి ఫస్ట్ క్యాథలా పెట్టింది మేమే ఫస్ట్ బైపాస్ సర్జరీ చేసింది మేమే ఆ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడి
రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని పేద ప్రజలకి ఏవైనా ఫ్రీ సర్వీస్ లాంటిది ఏదైనా చేసే అవకాశం ఉందా సార్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గవర్నమెంటే యాక్చువల్లీ ఆ పాలసీ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది తర్వాత ఆయుష్మాన్ భారత్ రెండు స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వారు ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి రూపాయ ఖర్చు లేకుండా వైద్యం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఇవ్వమని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి కదా దాని ద్వారా ఎంతో మంది పేద ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతూ ఉన్నది వాళ్ళకు ఏ హాస్పిటల్ అయినా వెళ్ళొచ్చు ఐదారు మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళినా డబ్బు ఖర్చు కాదు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళినా డబ్బు ఖర్చు కాదు ఆ స్కీమ్ ద్వారా చాలా మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు ఏదైనా పేషెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ లేకుండా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నది వాళ్ళకి హెల్త్ కార్డు ఉంటుంది కదా హెల్త్ కార్డో లేకపోతే రేషన్ కార్డో ఏ కార్డు ఉన్నా కదా ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడ చూపించినా కూడా వాళ్ళు ఇమీడియట్ అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోగానే టోటల్ ఒక రూపాయి కట్టే పని లేదు ఇంక్లూడింగ్ మెడిసిన్స్ కానీ ఏది కానీ ఇంకా పోయేటప్పుడు వాళ్ళకు రవాణా ఖర్చులు కూడా ఇవ్వమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది భోజనాలు పెట్టాలి రవాణా ఖర్చు కూడా ఇవ్వాలి ఇది మంచి స్కీమ్ అండి ఇది గవర్నమెంట్ ఇటువంటి ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి సార్ ఒకప్పుడు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల్లో వచ్చే జబ్బులన్నీ ఇప్పుడు థర్టీ ఏజ్లోనే చూస్తున్నాం కదా సార్ ముందస్తుగా యువతి యువకులు హెల్త్ పరంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు సార్ మెయిన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఫుడ్ అబండెంట్గా దొరుకుతూ ఉన్నది ఒకప్పుడు మనకు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చికెన్ తినాలంటే సండే కొరకు వెయిట్ చేసేది మేము ఎందుకు సార్ అన్ని డేస్ అవైలబిలిటీ ప్లస్ అఫోర్డబిలిటీ అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక లగ్జరీ ఐటెం కింద ఉండేది అప్పుడు నాన్ వెజ్ తినాలంటే ఈరోజు చూడండి వాళ్ళు ఉన్నారు స్ట్రీట్ ఫుడ్ బాగా పెరిగిపోయింది తర్వాత ఈ జంక్ ఫుడ్ బాగా అయిపోయింది దానివల్ల నాకు తెలిసి తర్వాత అనహెల్దీ హ్యాబిట్స్ ఎర్లీగా లేవ లేవట్లేదు పిల్లలు ఎవరైనా కానీ టెన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎక్సర్సైజ్ మినిమం ఎక్సర్సైజ్ మినిమం లేదు తర్వాత కంఫర్ట్స్ బాగా పెరిగిపోయినాయి దానివల్ల నాకు తెలిసి కొన్ని జబ్బులు ఎర్లీగా వస్తున్నాయి కానీ బట్ ఎక్స్టెండెడ్ లైఫ్ అయితే ఉంటుంది అది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డెత్ రేట్ సపోజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అట్లా ఉంటే ఇప్పుడు ఏజ్ లిమిట్ ఇంకా పెరిగిపోయింది డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా యంగ్గా కనపడుతూ ఉన్నారు మీరు చూస్తా అంటే కొంతమంది మీరు చూస్తారు కదా సెవెంటీ ఫైవ్ కూడా యంగ్ ఎగ్జామ్ ఫిట్ ఉంటా ఉన్నారు జనరల్గా అయితే హెల్దీగానే ఉంటున్నారు జనాలంతా ఏదో ఒకరికి అట్లా ఇట్లా వస్తున్నారు కానీ కరోనా వల్ల అంటే ఎంతోమంది చనిపోవడం జరిగింది కదా సార్ కరోనా అంటే మనకు చెప్పిన పాఠాలు ఏంటి సార్ ప్రాణం కంటే విలువైనది ఏది లేదనేది గుర్తు తెప్పించింది జనాల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది తర్వాత రిలేషన్స్ కూడా బాగా పెరిగిపోయినాయి ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ కూడా బాగా పెరిగినాయి కలిసి ఉండడం వల్ల డబ్బు ముఖ్యం కాదు ప్రాణమే ముఖ్యం అనేది ఒకటి అర్థమైంది అది చాలా నాకు అంటే మంచి మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నది కానీ మళ్ళీ రావద్దు కరోనా అనేది దేవందాలు రాకపోతేనే మంచిది మీరు ఎంచుకున్న రంగంలో మరింత ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలని మరింత ముందుకు వెళ్ళాలని మా ఆఖ్యర్ న్యూస్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి ఆఖ్యర్ న్యూస్కు థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు